రైట్ ఎస్ఎల్ఏ టీఆర్ఎస్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటే కాంగ్రెస్ పరిస్థితి తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ ఫస్ట్ టైం ఓడిపోయింది సెకండ్ టైం ఓడిపోయింది ఇప్పటికి కూడా గందరగోళ పరిస్థితి ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళిపోయారు ఆ కొంతమంది మిగిలినట్టున్నారు ఈ ఒకవైపు బీజేపీ అడావుడి బాగా స్టార్ట్ చేసింది తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీగా ఇంత ఘోర వైఫల్యం ఎవరు బాధ్యత ఏంటి పరిస్థితి ఎందుకు కాంగ్రెస్ అట్లా అయిపోయింది అన్న మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా వెరీ డీసెంట్ క్వశ్చన్ ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు ఈ స్టేజ్ కి రావడానికి మేమే అంటే నో ఎవరిని అధి అధిష్టానాన్ని కూడా బ్లేమ్ చేయడానికి తప్పు లేదు ఎందుకు కోసము అంటే తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు మా వాళ్ళు కొంచెం ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ గా పోయింది ప్లస్ కాంగ్రెస్ లా ఎట్లుంటది అన్న అంటే కొంచెం స్వేచ్ఛ ఎక్కువ స్వేచ్ఛ స్వేచ్ఛ ఎక్కువ కావడం వల్ల కూడా మాది మాకే అది అయిపోయింది సో ఫ్యూ రీజన్స్ ఉన్నాయి దానికి కూడా ఇంటర్నల్ గా సో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి రైట్ టైం ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది ఎంతెంత విధంగా పార్టీ గాంధీ భవన్ కొంతమంది లీడర్లు అని శివాలను మోసినట్లు మోసిందన్న ఒక్కసారి కూడా గెలవని వాళ్ళని కూడా పెద్ద పెద్ద పదవులు ఇచ్చి శివాలను మోసినట్లు మోసింది వాళ్ళని ఎంతో మంది కార్యకర్తలని అండ చూసుకొని అంటే వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కూడా పార్టీని వదిలిపెట్టి పోయిన్రు సో ఇట్స్ ఓకే గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న కార్యకర్త ఎవరు కూడా ఫీల్ అవుతలేరు కానీ ఇక్కడ వచ్చిన ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఏమైపోయిందన్న మా పార్టీలో అంటే వాస్తవాలు మాట్లాడుకోస్తారు ఒకప్పుడు ఒక పదేళ్ల క్రితం చూసుకున్నట్లయితే కాంగ్రెస్ పార్టీలా ఒక లీడర్ కావాలంటే వార్డ్ మెంబర్ కా నుంచి సర్పంచ్ కా నుంచి ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎమ్మెల్యే దీని వరకు వేటోళ్ళు సో ఆ అట్లా ఆ సిస్టమ్ అట్లా బిల్ చేసిరు వారు అందుకే ఇన్నిసార్లు అధికారం రాగలిగిరు ఇన్నిసార్లు గెలిచిరు కూడా ఎన్నోసార్లు సిచ్యువేషన్ అట్లాంటి సిస్టమ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండే ఈ మధ్యకాలంలో ఏమైపోయిందన్న అంటే కొంతమంది స్వార్థ పరుల వల్ల కష్టపడిన లీడర్ల కంటే సూట్ కేసులు తీసుకొచ్చి పొద్దున వచ్చి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ పెద్ద పెద్ద ఫ్లెక్సీలు వేసి ఈ హంగామా చేసేటోళ్ళకు అట్రాక్ట్ అయిపోయారు మా వాళ్ళు సో అదొక రీజన్ సో నిజమైన నికాస్ అయిన కాంగ్రెస్ కార్యకు గుర్తింపు లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్న బడ్జెట్ అంతా దోషి 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 టీఆర్ఎస్ లీడర్లకు ఇచ్చింది ఏ విధంగా ఇచ్చింది అంటే వాళ్ళకు ట్రాక్టర్లు ఇచ్చిండ్రు బండ్లు ఇచ్చిండ్రు వాళ్ళకి ఎన్ని స్కీములు అంటే అన్ని స్కీములు ఇచ్చిండ్రు మా పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఒక్క కాంగ్రెస్ నా కార్యకర్తను కూడా పట్టించుకునే నాయకులు లేరు మా లోపల మాకున్న లీడర్లు ఇప్పుడు మాకు రావాల్సింది ఏంటంటే అధికారం లేనప్పుడు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కావాలి అధికారం వచ్చినాక వీళ్ళు అవతలు పోతారు అది కాకుండా అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా కాంగ్రెస్ కార్యకర్త అండగా ఉంటేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ పైకి వస్తుంది అన్న ఈ వెరీ రీసెంట్ గా లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక ఫోర్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ అనేది కొంచెం ట్రాక్ తప్పింది నికాస్ అయిన వాళ్ళు నిజమైన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు తప్పు కొంచెం దూరం పెట్టేసి సెంట్ కొట్టుకుని వచ్చిన వాళ్ళకు ఈ భజన పర్లకు లాబింగ్ జేష్ఠులకు రాత్రిపూట తీసుకొచ్చి సూట్ కేసులు ఇచ్చే వాళ్ళకు పండుగలకు పబ్బాలకు గిఫ్ట్లు ఇచ్చే వాళ్ళకు లేకపోతే విమానాల టికెట్లు ఇచ్చే వాళ్ళకు లేకపోతే వంద మందితో సినిమా ఏదో పాటలు పాడిచ్చి సినిమా ఏదో డ్రామా ఇవి 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 చేసే వాళ్ళకు కొంచెం మొగ్గు చూపడం వల్లనే మేము పబ్లిక్ లోపల అసలు గుర్తింపు అనేది పోల్గొని అంత ఎందుకంటే ఎన్నో సీరియస్ ఇష్యూ ఉన్నా కూడా పార్టీ టేకప్ చేసినా కూడా టేకప్ అయితే లేదు ఎందుకంటే మనం క్యాడర్ మిస్ అయిపోయినాం ఆ లైన్ కనెక్టివిటీ మిస్ అయిపోయినాం సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల పార్టీకి మేము ఎన్నోసార్లు అడ్వైజ్ చేసినప్పుడు అది గ్రహించింది ఈ రోజు చూసినట్లయితే మన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పిసిసి గారు గ్రౌండ్ లెవెల్ ఉన్న కార్యకర్త తోటి కూడా జూమ్ తోటి మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు రియలైజ్ అయినా మేము ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వదిలిపెట్టిన వాళ్ళు పోని వాళ్ళని తీసుకోవద్దని చెప్తున్నాం మీరు గాంధీ భవన్ మెట్ల మీద నిలబడి అధిష్టానం ఎంత మంది ఉన్నా సరే నికాస్ అయిన నిజమైన కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు గ్రామ స్థాయిల నుంచి నియోజకవర్గ స్థాయి నాయకులకు ప్రోత్సాహం ఇస్తాము జంపు జినాలు అన్నట్టు ఎట్టి పరిస్థితులు స్థావరం ఉండదు ఆ పార్టీ విడిచిపెట్టిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ గాంధీ భవన్ మెట్లను కూడా టచ్ చేయనియము అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీని భుజాన వేసుకుని నడిపించుకోవడానికి ప్రతి కార్యకర్త ముందున్నాడు అన్న ఇప్పటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు చూసినట్లయితే దేశ విదేశాలలో కూడా నా లాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది సమస్యల పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకు స్పందిస్తున్నారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ఉన్నారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు మస్తు మంది వస్తారు జైలు కొడతారు హంగామా చేస్తారు ఒక్కసారి ఓడిపోతే వాళ్ళు దరిదాపులకు కూడా ఉండరు అదే కాంగ్రెస్ పార్టీలో నికా సైన్యం దేశంలోనే కాదు ప్రపంచం మొత్తంలో ముప్పై ఆరు దేశంలో తెలంగాణకి వెళ్ళి ఇంకా
సర్పంచ్లు మళ్ళీ వార్డ్ మెంబర్లతో ఇంట్రాక్షన్ ఇది ఒక చరిత్రలో మొదటిసారి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు గా గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న సర్పంచ్ ఒక పీసీసీ లెవెల్ ఉన్న వ్యక్తి కనెక్ట్ కావడం అనేది మొదటిసారి కొన్ని స్టెప్స్ కూడా తీసుకుంటాం తప్పకుండా వస్తాం ఆ ఇంకా పార్టీ మారి అంటారు పార్టీల మారిన విషయానికి వస్తే మా జిల్లాకి వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద లీడర్లు ఎంత పెద్ద లీడర్లు అంటే వాళ్ళ పేరు చెప్తేనే రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేటోళ్ళు ఇప్పుడు పేరు కాదు వచ్చి ముందరు నిలబడితే కూడా ముఖం చూసేటోళ్ళు లేరు అది పరిస్థితి మనిషి పుట్టడం ఎంత ఇంపార్టెంటో చచ్చిపోయినాక చచ్చిపోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ చచ్చిపోయిన తర్వాత పేరు ఉంటుంది చూడన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇలా ఉన్న ఎమ్మెల్యేకు ఉన్న గౌరవము ఒక వార్డ్ మెంబర్కు ఉన్న గౌరవము వేరే ఏ పార్టీలో ఉండదు అదే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క గొప్పతనం అందుకే ఇంత ఇంత ఓపెన్ గా మేము మీరైనా సరే మాకు ఇంత అవకాశం ఇచ్చారంటే ఓన్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళనే మీరు ఏ రీజనల్ పార్టీకి కూడా మీరు ఎవరో సంతోషం ఆ రావో ఈ రావో ఫోన్ చేస్తే తప్ప మీరు ఇంటర్వ్యూలు కూడా తీసుకోరు ఇంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉన్న పార్టీ ఇంత కమిట్మెంట్ ఉన్న పార్టీ అనేది ఏదైనా ఉందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ రాబోయే రోజుల్లో రాహుల్ గాంధీ గారి నేతృత్వంలో చాలా చేంజెస్ వస్తాయి పీసీసీలో కూడా ఏఐసీసీలో కూడా మీరు చూస్తున్నానన్నా అది కొద్ది రోజులు మాత్రమే టైం ఇది మాకు కరోనా లాక్ అనమాట ఇవి పార్టీ కూడా కరోనా ఇది ఈ కరోనాలో మేము ఏం చేయాలనేది చేసుకుంటున్నాం మేము తప్పకుండా రైట్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వైఫల్యం ఏమి లేదా ఆయన ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు లాస్ట్ అన్ని ఎలక్షన్స్ ఘోరంగా కాంగ్రెస్ ఓడిపోయింది లీడర్షిప్ అంటే ఆ పార్టీని కోఆర్డినేషన్ తో నడిపించుకోవడం ఒకటి పార్టీని ముందుండి నడపడము అది గెలుపు బాటలో తీసుకెళ్లడం ఇవన్నీ క్వాలిటీస్ కదా మరి ఏది ఉత్తమ్లో అది అంతా లోపించినట్టు కనపడుతుంది సార్ కోఆర్డినేషన్ ఇంటర్నల్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఏది మరి రిజల్ట్ ఏది ఓకే మీరు ఏమంటున్నారు అంటే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సార్ ఫెయిల్యూర్ కదా అంటున్నారు ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మరి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కాక ముందుకు మున్సిపల్ ఎలక్షన్ లో ఒక్క క్యాండిడేట్ కూడా దొరకలేదు మరి వాళ్ళకి వచ్చిన సీట్లు ఎంత ఎందుకంటే కేసీఆర్ ఫెయిల్యూర్ అయినట్లా మీరు తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ అండి మీరు జాతీయ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ ఇది అంత ముందు అధికారంలో ఉన్న పార్టీ నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటది కదా మీరు టీఆర్ఎస్ ఎట్లా పోల్చుకుంటారు అసలు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఎట్లా పోల్చుకుంటే మేము గతంలో పది పది సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్నాము ఫస్ట్ ఫేజ్ తర్వాత సెకండ్ ఫేజ్ లో మా ముఖ్యమంత్రులు మూరు ముగ్గురు మారడం ముగ్గురు మారడం వల్ల కూడా కొంచెము మా తెలంగాణకి వెళ్ళి ఉన్న లీడర్లు ఒక డివిజన్ లాగా మారి ఉద్యమంకి మొగ్గు చూపించారు ఆ విధంగా కొంచెము వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ అలయన్స్ అయిపోతుందేమో మధ్య అయిపోతుందేమో ఆ విధంగా ఇట్లా ఆ లెక్కలు ఎట్లా ఉన్నా మనకు తెలియదు కాకపోతే అది జరిగిపోయింది అది ఇప్పుడు ఒక చెట్టు పెడతారన్న పెట్టిన కంటే బయట ఎక్కువ తింటారు ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా అంతే కష్టపడ్డ వాళ్ళు ఎవరెవరు పొన్నం ప్రభాకర్ అన్న మాది యాజ్కి అన్న ఎంతో మంది కష్టపడ్డారు దాని ఫలితం టీఆర్ఎస్ అనుభవిస్తుంది ఓకే లెట్ దెమ్ ఎంజాయ్ ఎంతగానో మేము ఎంజాయ్ చేస్తే చూద్దాం వైఫల్యం ఒక వచ్చేస్తుంది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సార్ది ఒక్కరిదే వైఫల్యం అంటే నేను ఒక్కోరు అన్న ఎందుకంటే పీసీసీ పదవి అనేది మాకు ఒక డైరెక్టర్ లాగా సో గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇప్పుడు నీవు స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే పీసీసీ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది సో నువ్వే స్ట్రాంగ్ లేనప్పుడు పీసీసీ నీ నీ ఓటమిని కూడా పబ్లిక్ లో నీకు నువ్వు ఒక ఎమ్మెల్యే నిలబడ్డం అన్న నువ్వు ఎమ్మెల్యే కావాలంటే నీకు నియోజక వర్గంలో మొత్తము మొత్తం డేటా ఉండాలి నీకు ఎవరికి ఫోన్లు చేస్తే ఏ పని అయితే తెలియాలి మా దగ్గర ఏమైందంటే కొన్ని లాస్ట్ మూమెంట్ లో టికెట్లు ఇయ్యడంలో కానీ అవి కొన్ని జాప్యం జరగడం వల్ల ఓటమి పాలైనాం తప్ప వేరే ఏం లేదు ఇంకోటి కూడా చాలా ఇప్పుడు రైతు ఓటమికి చాలా కర్నూలు సాగుకు వంద కారణాలు అన్నట్టు ఓటమి అయిందన్న ఇప్పుడు ఉత్తమ్ కుమార్ సార్ ప్రొఫైల్ తీసుకుంటే ఈజ్ నాట్ ఆర్డినరీ పర్సన్ అన్న ద వే హీ స్పీక్స్ ఇస్ ఎ వెరీ హీ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ నైస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక ఆర్మీ ఒక మన ఇండియా కోసం పోరాడిండు ప్లస్ రాష్ట్రపతి భవన్ లో పనిచేసిండు ఆయన మంచి స్కూల్ లో మాట్లాడిండు ఆయన మాట్లాడినప్పుడు కేసీఆర్ ని మాట్లాడమని అన్న మాట్లాడలేడు ఎందుకంటే హీ కెన్ స్పీక్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ వెరీ ఫ్లూయెంట్లీ మళ్ళీ అర్థమయ్యేటట్లు కొంతమంది కొంత భాషలు ఉన్నాయి నువ్వు తిడతావు నేను ప్రేమతో అది వ్యక్తిత్వం మన కే ఉత్తమ్ కుమార్ సార్ బాధ్యత అంటే మాత్రం మేము ఒప్పుకోమమ్మా అందరు పార్టీ ఓడిపోవడానికి అన్ బాధ్యత అందరం తీసుకోవాలి గెలిపించడానికి కూడా బాధ్యత అందరం తీసుకోవాలి గెలిచినప్పుడు ఏమో మాదని సంకల్ గుద్దుకుంటాం ఓడిపోయినప్పుడు ఎదుటి ఎదుటోని బదలాం చెప్తాం అంటే తప్పన్న ఆ కల్చర్ కాంగ్రెస్ లో కూడా మారాలి మారుతనే తప్ప మనం పైకి వస్తాం సబ్స్క్రైబ్ అస్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్